ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அன்பயஸ் எஸ்டிமேட்டட் டாபிக்கில் இருந்து ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா அப் டு எக்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஏ ரேண்டம் சாம்பிள் ஃப்ரம் தி பாப்புலேஷன் கிவன் பை தி ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஷோ தேட் எக்ஸ் பார் இஸ் அ பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் டெல்டா இங்கே வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லலை ஆல்ரெடி நீங்கள் அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டரோட டெஃபினிஷன் படிச்சிருக்கிறீங்க சப்போஸ் இந்த எக்ஸ் பார் வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் இந்த டெல்டா அப்படின்னா என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ் பாரோட மீன் வேல்யூ தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு இந்த டெல்டா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதும் இது வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டருக்குள்ள டெஃபினேஷன் ஸோ பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவல் டு வந்துட்டு நாட் ஈக்குவல் டூவாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு டெல்டா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதும் ஓகே தட் இஸ் டு ப்ரூவ் இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு டெல்டா இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு டெல்டா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலும் போதும் பிகாஸ் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் இதோட வேல்யூவும் இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே நம்ம ஒரு தீரத்தை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த தீரத்தின்படி இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அந்த தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னதுன்னா Suppose x1, x2, etc. up to xn be a simple random sample from the population, then the sample mean is an unbiased estimator of the population mean. Sample mean is the denote of the symbol x bar. Population mean is the denote of the symbol mu. That is, what do you think? x bar is an unbiased estimator of mu. That is, what do you think? x bar is mu is unbiased estimator of mu. e of x bar is equal to mu. That is, what do you think? This is the theory. If we use mu, we will use the symbol e of x. So, e of x bar is equal to e of x. This is the theory. So, if we use mu, இங்க வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு டெல்டான்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக தட் இஸ் டு ப்ரூவ் இ ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு டெல்டா இப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் அண்ட் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக படிச்சிருப்பீங்க கண்டினியூஸ்னா இன்டெக்ரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்படி படிச்சிருப்பீங்க சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிருக்கிறோம் இங்கே வந்துட்டு ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் லிமிட் எப்படி இருக்குது எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டெல்டா தட் இஸ் டிஸ்கிரீட் இல்லை இங்கே வந்துட்டு எக்ஸுங்கிறது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகே தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு இன்டகரல் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டெல்டா ஃபார் எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டெல்டா அண்ட் இஸ் ஜீரோ அதர்வைஸ் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டெல்டாவாக இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இங்கே ஒரு நான் ஜீரோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ரிமைனிங் பிளேசஸில் எல்லாம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டெல்டா தென் இன்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே எக்ஸோட லிமிட் என்னதுன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லிமிட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் டெல்டானா டெல்டாலிருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குது லிமிட் ஸோ இங்கே லோவர் லிமிட் டெல்டா அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் டெல்டா டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்டு இப்போ இந்த இ பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இந்த மைனஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் தென் இந்த மைனஸ் கூட இந்த மைனஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் டெல்டா இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் தென் டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் டெல்டா டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்டு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதை வந்துட்டு இ பவர் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் ஒய் அப்படின்னு நம்ம டூவாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி
ஸோ இப்படி ஒரு இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஒரு பாலினாமியலும் ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இப்படி எல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம பெர்னோலிஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் பெர்னோலிஸ் ஃபார்ம்லானா என்னதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப் யூ இன்ட்டு வி டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் யூ எழுதிடணும் தென் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ எழுதணும் இந்த வீக்கு இன்டகிரலில் வி ஒன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மைனஸ் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் யூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் தென் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வி ஒன்னுக்கு இன்டகிரலில் அடுத்ததாக எழுதணும் வி ஒன்னுக்கு இன்டகிரலில் வி டூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ப்ளஸ் போட்டுறணும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் யூ டேஷுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ யூ டபுள் டேஷ் தென் இன்டு செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூவாக எழுதணும் வி டூக்கு இன்டகிரல் வேல்யூவாக வி த்ரீ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மைனஸ் வரும் தட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அடுத்தது இந்த ரீசெண்டாக ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக ஃபஸ்ட் எழுதணும் யூ டபுள் டேஷ்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக யூ ட்ரிபிள் டேஷ்னு டினோட் பண்ணுவோம் தென் இன்ட்டு வி த்ரீக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ வி ஃபோர் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிகிட்டே போகணும் செகண்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணிகிட்டே போகணும் எது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒரு ஸ்டேஜில் சீரோனி வரும் அது வரைக்கும் ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் எப்போதுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனில் இந்த பாலினாமியில் தான் யூனு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப சீரோனி வரும் ஓகேவா செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை வீணு எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் மாற்றி எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒரு பிளேஸ்லேயும் சீரோ வராது போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டெல்டா இன்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு யூவோட வேல்யூ தட் இஸ் எக்ஸ் அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் தென் இன்டு V1, ஒன் தட் இஸ் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ எழுதணும் அண்ட் இங்கே செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது இன்டகிரல் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸோட வேல்யூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ இங்கே ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ இ பவர் மைனஸ் ஒன் இன் டிஎக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது மைனஸ் இப்போ இந்த டேம்ல உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இங்கே ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கும் பவர் ஒன் இருந்ததுன்னா அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் தென் இன்டு இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூவை எழுதணும் இதில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடியது கான்ஸ்டன்ட் அது அப்படியே இருக்கட்டு த நியூமரேட்டரில் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் ஃபங்க்ஷன் இருக்குதா அண்ட் அதோட இன்டகிரல் வேல்யூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் பை ஏ தான் ஸோ இங்கே நமக்கு இ பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஒன் இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இப்படி ஜீரோ வந்து தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் லிமிட் வந்துட்டு டெல்டா டு இன்ஃபினிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டெல்டா தி ஹோல் இன்டு ஃபஸ்ட் இதில் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் இங்கே அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் எக்ஸுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டினு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த பிளேஸ்லேயும் இந்த பிளேஸ்லேயும் நமக்கு ஜீரோனு கிடச்சிரும் பிகாஸ் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த ஹோல் டேமும் ஜீரோவாக மாறிடும் தென் மைனஸ் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் இந்த டெல்டாவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் டேம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா இங்கே ஒரு மைனஸாக இருக்குது ஸோ மைனஸ் டெல்டா இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டெல்டா அடுத்தது இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டெல்டா அப்படி கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இ பவர் டெல்டாவை அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ டெல்டா இன்ட்டு இங்கே உள்ள இ பவர் டெல்டா இன்ட்டு இங்கே உள்ள இ பவர் மைனஸ் டெல்டா அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் கூடால இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் டேம் இதை கொண்டு ப்ராடக்ட்
e of x bar ni substitute pannirlam so which is equal to delta plus 1 and in the delta plus 1 idu vandittu delta ku equal ave irukadu that is inga namakku enna kedachirukudna e of x bar idoda value not equal to delta abdinu kedachirukudu therefore the x bar vandittu biased estimator of delta va irukum equal to delta ni kedachirudhu abdina x bar vandittu unbiased a irukum but inga not equal to a irukradunala x bar vandittu biased estimator a irukum okay va